Hello students, good afternoon to all. So we know that in the previous class, uh, we started to discuss the concept of Doppler effect. As I told you, so Doppler effect is nothing but the apparent change in the frequency or in other words, we call it as a pitch of the sound wave or the sound heard by the observer due to the relative motion between the source and the observer. So when the observer and source or both, when they are in motion with respect to one another or maybe in rust, then what will be the relative ch apparent change in the frequency heard by the observer? So that we are going to learn in this chapter. So in this concept, that is nothing but uh, Doppler effect. See, uh, <clears throat> this Doppler effect uh, is of different uh, varieties like uh, different cases we have here in this. So what are those, sir? We'll study one by one. Okay, so we have three different cases. If you understand one properly, the rest is very easy. You can easily understand everything. <clears throat> now let us consider first case, the case fun. It is very, very important. Please tell your uh, friends to join the class soon. And if they don't understand this concept, then it's very difficult for you people to solve the numericals. Okay, so now we'll continue that. So for the first case is initial, as I told you, source and observer will be there. So source will produce a sound. Observer will use to, he used to listen. Okay, he used to hear that sound. Then what will be the change in the value of apparent change in the value of frequency with respect to the source and the observer? That is what we are going to learn here in this chapter. So now initially, uh, I'll take the case one. The first case, I'll take it as so we keep a uh, source in motion and observer at rest. So source is moving, source is moving and observer is stationary and observer is observer is stationary observer is stationary okay so this is what the first concept is so first case in the doppler effect so what we can do now is see let us take i'll draw the diagram so we'll take a source as well as observer let us take here we have a source here we have a source and we have observer somewhere here. Here we have an observer. Okay. Now, so how the uh, sound wave moves? Let us take it moves straight like this, in this direction. Okay. So now, yeah. So now, when the source uh, makes some noise or sound, and the sound waves which is produced at the source, I'll take this point as we can take it as S and this as O, source and the observer, we know that. Now, the sound wave which is produced by the source moving towards the stationary observer, stationary observer means it is at rest. So, it moves with the velocity V. So, where V is the velocity of sound, velocity of sound. So you should understand each and every concept properly. One derivation, if you understand, the other will be easy. Okay. Now, next what happens? So the V be the velocity of sound wave emitted by the source. Okay. So velocity of sound. Next, Vs be the velocity of the source moving towards the observer O. So, like uh, I told you, no, the source will moving towards the observer. First, I'll write the velocity of sound wave. Sorry, the sound waves are produced like this. It moves like this. Finally, it reaches to the observer. So, these are the velocity of sound produced in one second. 
So what is the velocity of sound produced in one second? We know that it is 340 meter per second. It is constant that we don't want, but still we should know this point. Next, what happens? Uh, as we know, the source is moving, right? The source is moving towards the stationary observer. So similarly, I'll draw a line. See, now the source is moving towards stationary observer. Okay. Now, now what happens initially? The source is at uh, one second. Yeah. This point I'll take it as O is here. This point I'll take it as P. Initially, the wave sound wave produced by the source reaches to the point P. P is the distance traveled by the sound waves in one second. The distance traveled by the sound wave in one second is given by S to P. So this will be the velocity of sound produced by the sound wave. And the distance traveled by the sound wave is equals to SP only. SP is equals to V. Why? Because SP is the distance traveled. V is the velocity. So velocity is what actually? V is equals to what? X by T. X is what here? SP by T is what is one second. So SP is equals to one second. That is what I wrote directly. Okay. So SP is equals to V. We can write like that. Next, what happens? The source is here. So next, the source will start it to move and it reaches to the point. This is a source. Initially, it is at point here. It reaches to the point S dash. Then the P will not get changed. The same distance, the observer will be there because observer is stationary. The same sound waves will travel a distance. How much? P in a next one second. In one second, source comes from S to S dash. The velocity of sound waves to reach us to the point P will be same, but the wavelength of these sound waves produced that goes on changes. Sound waves so in produce it the same point, but the frequency of sound waves so the wavelength of sound waves, what happens? It will get changes. Okay. So this is the Condition. Ega now distance traveled by the wave initially V and the V. So V is nothing but the distance traveled by the wave. V is the velocity of sound wave and the distance traveled by wave in one second is given by what is the formula? What is the value? SP is equals to V. Next in Marthi V. So Ilin the Ligbantalva where VS is the distance traveled by the source. Vs be the distance traveled by the source, then so V is the actual distance in the Mativaga. What is the distance from S dash to P and the Gondra? This V minus Vs. V minus Vs is equals to S dash P. So I can write here S dash P is equals to V minus Vs. So you do initially now observe Madido data. So source in it to S position it reaches to the point P in a given interval of time T. Then the V be the velocity of the sound wave traveled at a point from S to P. Okay. So where SP is equals to V. Okay. Next gen I to are sound wave when I go there, it is reaches to the point S dash in a given time interval T. Okay. It reaches to the point S dash in a given time interval T. Then the Velocity of that source is given by Vs. Okay, final agi ade position P ge same ide sound waves to reach agutai, but avaga idra do wavelength to change agutai. Okay, so the canavan and the V. So S to S dash, the distance traveled by the body from S to S dash is given by Vs. Santagundi V. Similarly, S dash P is equals to V minus Vs. Santagundi V. Now, ega, <clears throat> what will be the number of waves emitted? So, illisa same, illisa same. Number of wave, waves emitted by this sound wave is same, but their velocity, sorry, but their wavelength and frequency value get changes. 
ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲ ಏನು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹಾವ್ ಫಾರ್ಮುಲ ಎಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಸೊ ಈಗ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಬೈ ಎಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಬೈ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ವಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ನೋ ದಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಬೈ ಎಫ್ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೊ ಏನ್ ಒಳಿಸ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಸ್ಪಿ ಇದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಾನೇ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋದು ಅಪರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ ಸೊ ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಅಪರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ದ ಅಪರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೊ ಸೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ವಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ವಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಈಗ ಸೊ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಡ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನು ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಪರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ವೆನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ವೆನ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ದ ಆಪರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್
ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಸೊ ದೆನ್ ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಇಂಟು ಎಫ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೆನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ವೆನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ then the value of apparent change in the frequency is given by what is the formula f dash is equals to v divided by v plus v s into f so e gana gota f dash is less than f okay original frequency en idiyalla adakkena kadame agutte distance jaasti agutta hogodrinda so this is the first case what Doppler effect when observer is moving, sorry, when the, yes, observer is moving towards the stationary source. Sorry, when the source is moving towards the stationary observer. Source is moving towards the observer or stationary. Even position is changing. So, what will be the value? So, this will be the expression. So, Arthaita, understood? this is very very important for your examination so doppler effect related questions bande barutte kele keltane prati every year in the exam either the last theory or maybe numerical theory adru kelbodu athwa numerical adru kelbodu any one definitely they last understood is there any doubt in this any doubts idya do you have any doubts no no sir fine then we'll move on to the next uh case second case you know right ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ and source is stationary and source is stationary observer move to the source in agide source stationary idu so ivaga what will be the condition annadana nodbeku okay what is the formula and what will be the condition that we are going to get that we will see now so it is just the same the source and the observer so velocity of sound wave namu gottide you know the velocity of sound wave is how much anta so this is source this is okay somewhere here we have observer source is stationary the velocity of source is zero so velocity of observer is vo vo is the velocity of the observer so again agutte illi source source rest alli ide but source only produces the sound illi en sound produce agutte adu it will comes to the it will reaches to the point p illello it reaches to the point p okay so now the distance traveled by a wave in 1 second is taken as v so v is the velocity of sound and the distance traveled by a wave in 1 second will be given as it will be taken as v okay so next one agutte let f be the frequency and lambda be the wavelength of the waves emitted by the source adella ni bare beku f be the frequency 
lambda be the wavelength of the uh, wave uh, wavelength of the source emitted uh, wave emitted by the source okay next enagutte now the observer will move start to move towards stationary source andre vo is the velocity of source again observer enagutte observer en martane source kade move aagta hogtane so avaga the distance traveled by the here we know the value of sp is v only now the observer moving towards the stationary source then the velocity of the observer will be taken as vo okay next so now <clears throat> the sound waves and the observer move towards each other andre sound wave ee kade move aagtide observer ee kade move aagtidane then what will be the actual velocity relative velocity of these two are moving opposite each other relative velocity andre eno velocity of one object with respect to another object ant helthivi so ee kade hogtide idu it is moving in this direction v ide enagtide v o ee kade bartide andre moving approaching each other then the actual velocity es varutte v dash is equals to vs plus sorry not vs it is v no velocity is given by v plus v o yak sir andre relative velocity formula ide v a ee kade v b ee kade hogtittu andre relative velocity v a b is equals to v a minus v b ade object to ee kade bartittu anta ankolli idu v a ee kade hogtittu v a idu v b so v a b is equals to v a minus of minus v b yakandre opposite direction enagutte v a plus v b aguthe adanne use maadi nan illi baradirudu velocity of sound wave iche velocity of the observer iche side hogutide okay na so adakke v a plus v b aitu adanna nan illi barkondide so iga actual uh, you know what is the total velocity total velocity when two waves are the, the relative velocity between the well so you know velocity of sound and the velocity of the observer is given by so v dash is equals to v plus v not see ga nange f dash beku so f dash find out madbekandre what is the formula illi namge wavelength enu change agodilla yak change agodilla anta andre because observer sound wave en idave ille irutade point p hatrane so observer en aagutidane he is moving towards point p alva so avage enaitu v is equals to f lambda so then uh, f is equals to v by lambda so iga relative uh, resultant velocity enide v by v plus v not ide so lambda value same okay na so enaitu avaga f is f dash is equals to v dash by lambda which is given by v dash value enide v plus v not divided by lambda lambda na nan en anta bariyabodu you can write same as it is lambda antane barkola so next en aitu f dash is equals to this but we don't know what is the value of lambda lambda value enagutte lambda value is equals to v by f so adu nil substitute maadi so f dash is equals to v one second sorry v plus v not alva v plus v not into lambda value formula enu lambda is equals to v by f v whole divided by f anta andre it will comes to numerator so this will be the formula so this is for what when the velocity of the observer is given so if the velocity of the source is zero when the source is at rest observer is moving towards the stationary source then we'll get the equation as f dash is equals to v plus v not plus divided by v into f okay here the value of f dash is always greater than f here also alva f dash value enagutte f value gina jaasti nirutte yakandre same condition here adhe reethi if y anta andre v plus v not by v Value is greater than one, so f dash is greater than f one. So 
ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ವನ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಅಂಡ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಇದೆ ಹೀಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ದೆನ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸಾರಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇದು ಈಚೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ನಾವು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಹೋ ಇಂಟು ಎಫ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ when the observer is moving away from the stationary source so f dash is given by v by v v minus v not divided by v into f so where uh, f dash is less than f why because v minus v not by v is less than 1 so this is another concept okay this is also very very important understood ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆರ್ ಯು ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ 